इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्सिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं आइए समझते हैं एक एग्जांपल से कंसीडर कर लेते हैं ये कोई एक्सिस है वाई वाई डैस और यहाँ पर ये एक बॉडी है अब ये बॉडी यूनिफॉर्म और सीमेट्रिक या फिर नॉन यूनिफॉर्म नॉन सीमेट्रिक हो सकती है डिजेंट मैटर ये बॉडी कैसी है अब देखेंगे इस बॉडी के अंदर एक पार्टिकल यहाँ पर है एम वन जिसकी डिस्टेंस कितनी है ये आर वन एक पार्टिकल यहाँ पर है ये एम टू जिसकी डिस्टेंस कितनी है आर टू इसी तरीके से इसके अंदर एन पार्टिकल है यहाँ पर कितना पार्टिकल है एम एन और ये डिस्टेंस कितनी होगी आर एन यानी कि इस बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट मीन्स अगर इस बॉडी का टोटल मास एम है तो ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस डोट 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 एम एन इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं अब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है मान लेते हैं ये एक्सिस ये है मार्कर और ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और इस तरीके से रोटेट कर रही है वाई वाई डैस एक्सिस के अराउंड तो यहाँ पर जितने भी इस बॉडी के अंदर पार्टिकल हैं उन सबका मोमेंट ऑफ एनर्सिया कितना होता है तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ एनर्सिया होता है एम वन आर वन स्क्वायर यानी कि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ एनर्सिया होता है वो मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है यहाँ पर आर वन क्या होती है एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हमेशा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होता है बॉडी का मास किसी भी पार्टिकल का मास एंड उस पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एनर्सिया इसका मतलब एम वन पार्टिकल की वजह से मोमेंट ऑफ एनर्सिया इतना हो जाएगा वैसे ही आई टू कितना हो जाएगा ये एम टू आर टू स्क्वायर इस पार्टिकल की वजह से वैसे ही डॉट डॉट यहाँ पर आई एन कितना हो जाएगा ये एम एन आर एन का स्क्वायर यानी कि इस टोटल बॉडी के लिए अगर मोमेंट ऑफ एनर्सिया की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस डोट 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 आई एन अब हमारे पास में आई वन की वैल्यू ये है एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर डोट डोट एम एन आर एन का स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या हो गया अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अराउंड तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होता है मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ एनर्सिया कहलाता है इसको मैं सिंपल इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ ये हो जाएगा वाई ये हो जाएगा वाई डैस अब देखेंगे यहाँ पर ये कोई बॉडी जिसका मास एम है वो डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के लिए तो इसका मोमेंट ऑफ एनर्सिया कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर एम क्या है मास ऑफ द बॉडी एंड आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होनी चाहिए अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होगी तब यहाँ पर मोमेंट ऑफ एनर्सिया के मेजरमेंट में मिस्टेक हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी तो फिलहाल ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ एनर्सिया इतना हो जाएगा यहाँ पर जो ये बॉडी रोटेट कर रही है इसी को हम क्या कहते हैं बॉडी के लिए टोटल मोमेंट ऑफ एनर्सिया अब हमें डिस्कस करना है रेडियस ऑफ जायरेसन तो बहुत सिंपल है आइए देखते हैं मान लेते हैं ये यही वाली वाई वाई डैस एक्स है अब हमारे पास में जो ये मास था इस मास को मैंने पॉइंट मास कंसीडर कर लिया यानी कि इसका मास कितना था टोटल एम अब इसको मैंने कंप्रेस करके कोई भी मशीन ला करके दबा करके क्या बना दिया पॉइंट मास बना दिया और इस पॉइंट मास कितना है ये एम अब इसको ये वाली जो एक्सिस है वाई वाई डैस इसके अराउंड रोटेट कराते हैं रोटेट कराने पर क्या करते हैं इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हैं हम जानते हैं डिस्टेंस कम ज़्यादा होने पर मोमेंट ऑफ एनर्सिया कम ज़्यादा होता है अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए ये यह यहाँ पर हो जाए तो मोमेंट ऑफ एनर्सिया ज़ीरो हो जाएगा अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोर्सनल होता है अगर मास कॉन्स्टेंट है तो बहुत सिंपल सी बात है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है तो हम क्या कर रहे हैं ये वाली जो बॉडी थी जिसका मास कैपिटल एम था इस बॉडी को हमने कंप्रेस करके पॉइंट मास बना दिया बहुत छोटी बॉडी बना दी और इसके अराउंड रोटेट कराया रोटेट कराने पर हमने इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया है इसके बराबर कर दिया 
फॉर एग्जाम्पल इस डिस्टेंस पर के डिस्टेंस पर ये बॉडी रोटेट करने लग गई जो कि पॉइंट मास है इस तरीके से रोटेट करने लग गई अब यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इस पूरी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के अगर बराबर होता है तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेसन कहलाती है दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये था इस बॉडी को हमने कंप्रेस किया पॉइंट मास बनाया यहाँ पर रखा ये मान लो यहीं पर रख दिया और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कराया जिस डिस्टेंस पर इस पॉइंट मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बराबर आता है तो ये वाली डिस्टेंस जो के डिस्टेंस यहाँ पर मैंने बनाई है ये क्या कहलाएगी रेडियस ऑफ जायरेसन कहलाएगी एक बार रिपीट कर देता हूँ एक मोटी बॉडी थी यहाँ पर घूम रही थी मान लिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई था अब इस बॉडी को हमने पॉइंट मास बना दिया क्या बना दिया पॉइंट मास इसको यहाँ पर घुमाया घुमाने के बाद में इस तरीके से घूम रहा है इस डिस्टेंस को हमने कम ज़्यादा किया जिससे मोमेंट ऑफ इनर्सिया चेंज होगा एक सिचुएशन ऐसी आई कि इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया था वो इसके बराबर आ गया तो जिस डिस्टेंस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास के मोमेंट ऑफ इनर्सिया के बराबर आ जाता है ये वाले डिस्टेंस के क्या कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेसन कहलाती है तो देखेंगे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये था इसको पॉइंट मास बनाया यहाँ पर घुमाया इस डिस्टेंस पर ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है ड्यू टू दिस पॉइंट मास आई के बराबर आ गया तो ये वाली रेडियस ये वाली डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर होती है दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेसन अब आई की वैल्यू कितनी है तो आई की वैल्यू ये है ये हो जाएगा एम आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर डोट डोट एम एन आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एम के स्क्वायर और यहाँ से हम के निकाल लेंगे तो क्या बराबर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर डोट डोट एम एन आर एन स्क्वायर अपोन एम तो यहाँ पर जो ये के डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास और पॉइंट मास दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेम होता है तो पॉइंट मास की ओरिजिन से डिस्टेंस एक्सिस से डिस्टेंस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ये वाली डिस्टेंस के क्या कहलाती है रेडियस ऑफ जायरेसन कहलाती है तो रेडियस ऑफ जायरेसन एक्चुअल में क्या है एक कंसेप्ट है जिसके बेस पर हम पॉइंट मास के बेस पर किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी तरीके से हम मैकेनिक्स ऑप्टिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं अगर आप चाहें तो इन लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे थैंक यू शुक्रिया